ఛానల్ యొక్క అప్డేట్స్ని పొందాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మన విద్య ఫారెస్ట్ బిట్ ఆఫీసర్స్ పేపర్ టు మ్యాథమెటిక్స్ హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ టూ వీడియో అండ్ పార్ట్ వన్ వీడియోలో వన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో మీకు కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుందండి ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు పార్ట్ వన్ వీడియో చూడగలుగుతారు ఇది పార్ట్ టూ వీడియో ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కొంచెం టఫ్గా ఉండడంతో ఈ పార్ట్స్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో కంప్లీట్లీ సో ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అండి ఒక నదిపై గల వంతెన వంతెనపై ఒక బిందువు నుండి నదికి ఇరువైపులా గల ఒడ్డులను నిమ్న కోణాలు వరుసగా ముప్పై డిగ్రీలు నలభై డిగ్రీలు వంతెన ఒడ్డుకి మూడు మీటర్లు ఎత్తులో ఉండొచ్చు నది వెడలు పెంత సో నది అంటే మనం కూడా తీసుకుందామండి ఇది నది అనుకుంటే నదిపై ఒక వంతెన ఈ వంతెన పైన ఏదైనా ఒక బిందువు ఈ బిందువుని నది ఒడ్డులు అంటే ఎండింగ్స్ వరుసగా ఒకటి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంకోటి థర్టీ డిగ్రీస్ సో ఇట్లా తీసుకున్నాయి కాదు థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆర్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఎట్లా తీసుకున్న సేమ్ వేలు వస్తుంది సో ఇట్లా చూస్తున్నాయంట అండ్ ఇక్కడ వంతెన ఎత్తు మూడు మీటర్లు అయితే ఈ నది పొడవు ఎంత ఈ నది పొడవు అనేది ఈ పొడవు ప్లస్ ఈ పొడవు అండి సో మనం డైరెక్ట్గా మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కాబట్టి ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఎత్తు ఇచ్చాడు దీన్ని మనం టీటా అనుకుంటే ఇది ఎదురు భుజం అవుతుంది ఇది ఆసన భుజం అవుతుంది సో టీటా తెలిసినప్పుడు ఎదురు భుజానికి ఆసన భుజంకి సంబంధం టాన్ టీటా సో టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎదురు భుజం మూడు బై ఆసన భుజం మనకు తెలియదు కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటే సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టైం అవుతుంది టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సేమ్ ఎదురు భుజము ఆసన భుజము మళ్ళీ ఎదురు భుజం ఆసన భుజానికి టాన్ ఫార్ములా కాబట్టి టాన్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు ఎదురు భుజము మూడు బై ఆసన భుజము ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను సో టాన్ సిక్స్టీ అంటే రూట్ త్రీ అండి టాన్ థర్టీ సారీ టాన్ థర్టీ అంటే వన్ బై రూట్ త్రీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఆర్ త్రీ రూట్ త్రీ వచ్చింది సో ఇదేమో త్రీ వచ్చింది ఇదేమో త్రీ రూట్ త్రీ వచ్చింది ఈ రెండింటిని సమ్ చేస్తే త్రీ ప్లస్ త్రీ రూట్ త్రీ త్రీ కామ్ అందిస్తే రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ రావడం జరుగుతుంది త్రీ కామ్ అందిస్తే రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ రాస్తుంది ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ అండి ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇది త్రికోనమీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని మనం డాటా ఇచ్చినప్పుడు క్లియర్గా డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలండి సో ఆ డయాగ్రామ్లో మనకు కావాల్సిన టీటా వ్యాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం లేదా కావాల్సిన డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం లేదా హైట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది త్రికోణమితిలో ఎత్తులు దూరాలు అనే క్వశ్చన్కి టాపిక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రూట్ త్రీ ఇంటూ కొసె కాస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కొసె ఫిఫ్టీ టూ డిగ్రీస్ బై టాన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టాన్ ఫిఫ్టీన్ టాన్ సిక్స్టీ టాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ విలువ ఎంత సో రూట్ త్రీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫస్ట్ రూట్ త్రీ రాస్తున్నాను అండ్ మోర్ ఎవరు ఇక్కడ కాస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మా క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ టూ ఉంది ఈ ఫిఫ్టీ టూ ఈ థర్టీ ఎయిట్ ఈ రెండు కూడా సంపూరక కోణాలు సారీ పూరక కోణాలు అంటే ముప్పై ఎనిమిదికి మళ్ళీ అరవై యాభై రెండు కలిపితే నైంటీ డిగ్రీస్ రావడం జరుగుతుంది సో వీటిని పూరక కోణాలు అంటాం సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఉంటే ఇక్కడ మనకి పూరక కోణాలు ఇచ్చినప్పుడు ఒక విలువని ఇంకో విలువ కూడా మార్చుకోవచ్చు కాస్ట్ని సైన్కి క్వశ్చన్కి సెక్కి ట్యాన్ని కార్డ్కి కన్ మార్చుకునే అవకాశం ఉంది సో నేను దీన్ని సైన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా సైన్ ఇట్లా మార్చుకునేప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ కాస్త ఫిఫ్టీ టూ అవుతుందండి ఫిఫ్టీ టూ డిగ్రీస్ అవుతుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కాస్ టీటా ఈక్వల్ టు సైన్ నైంటీ మైనస్ టీటా అనే ఫార్ములా వాడుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా పూరక కోణాలు కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు సైన్ ఫిఫ్టీ టూ వచ్చింది అండ్ కోసెక్ ఫిఫ్టీ టూ ఉంది సో ఈ విధంగా నేను ఎందుకు రాశారంటే సో నెక్స్ట్ మనకి సైన్ టీటా అంటే కోసెక్ టీటా ఈక్వల్ వన్ వస్తుంది సో అది కోసం ఇక్కడ టీటా రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సైన్ టీటా అంటే కోసెక్ టీటా ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకోవచ్చు మనం అండ్ కింద మనకి టాన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కూడా కార్ సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తున్నా సేమ్ ఇట్లా ఇప్పటి లెక్క ఎందుకంటే లాస్ట్కి టాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది దాన్ని కూడా కూడా వన్ చేసుకోవచ్చు మనం మధ్యలో టాన్ సిక్స్టీ ఇంటూ టాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే వన్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కార్ సెవెంటీ ఫైవ్ టాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కూడా వన్ ఇప్పుడు మనకి రూట్ త్రీ ఇంటూ వన్ బై వన్ ఇంటూ టాన్ సిక్స్టీ వన్
సో ఎక్కడెక్కడ టాన్ ఉందో సైన్ బై కాస్ ఎక్కడ కాట్ ఉంటే కాస్ బై సైన్ అండ్ సెక్కడ వన్ బై కాస్ రాసి మొత్తం పదాలను కూడా సైన్లను మరియు కాస్లోకి మార్చి చేయడం ఇంకొక విధానం సో అది రెండో మెథడ్ సో ఫస్ట్ మెథడ్ చేసినా సెకండ్ మెథడ్ చేసినా ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే మనకి ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడ నైన్టీ అని ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే మనకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఏ ప్లస్ బి నైన్టీ డిగ్రీస్ అంటే మనకు తెలిసిన జీరో థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ అండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో మనకు జీరో ప్లస్ నైంటీ ఈక్వల్ నైంటీ అవుతుంది థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ నైంటీ అవుతుంది అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ వస్తుంది సో మనం ఇందులో మూడు ఇట్లలో ఏ కేజ్ తీసుకున్నా సరే ఈజీగా చేయొచ్చు అండ్ మూడు వన్ నేను ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ కార్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో సింప్లిసిటీ కోసం నేను టాన్ ఫార్టీ అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను సో ఈ త్రికోణ మిత్రం మనం ఎటువంటి విలువ తీసుకున్నా సరే ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా కూడా తీసుకున్నా సేమ్ రావాల్సిందే సో నేను ఎందుకు ఈజీ తీసుకుంటున్నాను అంటే థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ చేస్తే కూడా కొంచెం లెంత్ ఉంటుంది సో దానికంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం అండర్ రూట్ ఆఫ్ టాన్ ఏ అంటే వన్ అండి టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టాన్ బి అగైన్ వన్ ప్లస్ టాన్ ఏ వన్ కార్డ్ బి ఆల్సో వన్ ఎందుకంటే కార్డ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా వన్ వస్తుంది కింద మనకి సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ బై రూట్ టూ అండి అండ్ సెక్ బి సెక్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెక్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ బై కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ బై వన్ బై రూట్ టూ విచ్ మీన్స్ వన్ బై రూట్ టూ రూట్ టూ రూట్ టూ గెట్ క్యాన్సల్ రిమైనింగ్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ 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 ప్లస్ వన్ రూట్ టూ రావడం జరిగింది మనకు ఓవరాల్ గా కింద మనకి వన్ ఉంటుంది కాబట్టి అవసరం లేదు సింపుల్ గా ఆన్సర్ రూట్ వచ్చింది ఇప్పుడు చెక్ చేసాల్సిన విషయం ఏంటంటే సైన్ లో రూట్ టూ రాదు కార్ లో రూట్ టూ రాదు అంటే మనకి ఇచ్చిన కోణాలట ఏ విలువ కూడా రూట్కి సమానం కాదు అండ్ సెక్ లో మాత్రమే పాజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ సెక్ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ సింపుల్ గా చేయడం ద్వారా చాలా టైం రిడ్యూస్ అవుతుంది సో మనకు యాక్చువల్ గా టైం ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మెథడ్స్ ని వేరే విధంగా థింక్ చేయడం మొదలు పెట్టదు దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి సో ఇదే వేలో మనం ఏ ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ బి ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీ తీసుకున్నా ఆన్సర్ కూడా సేమ్ వస్తుంది అప్పుడు కూడా సెక్ అయిన వస్తుంది అట్లా కాదు టాన్ ఏ కామన్ తీసిన ఆన్సర్ సెక్ అయిన వస్తుంది లేదు నేను కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సైన్ లకి కాస్త కంటే అట్లా కూడా ఆన్సర్ అదే వస్తుంది సో వే అనేది మన ఇష్టం అండి సో మనం ఏదైనా సరే తక్కువ టైం వేరే చూస్తాం కాబట్టి ఈజీగా ఉండే చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ పాయింట్ టూ మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒక బాలిక భూమిపై సమాంతరంగా ఎనభై రెండు పాయింట్ రెండు మీటర్ ఎత్తు గొల ఎత్తులో గల ఒక గాలి బొడిగను ప్రయాణించడం చూసింది ఆమె ఖండ నుండి అరవై డిగ్రీల ఉర్దూ కోణాన్ని చేయుచున్నది కొంత సమయం అయిన తర్వాత ముప్పై డిగ్రీల కోణంగా తగ్గింది అయితే ఈ మధ్య సమయంలో గాలి బొడిగా ఎంత దూరం ప్రయాణించింది సో ఇటువంటి క్వశ్చన్ కూడా ఇంతమంది డిస్కస్ చేసింది త్రికోణం మీద టాపిక్ ఫస్ట్ నీళ్ళ తీసుకుంటున్నా ఒక అమ్మాయి నీళ్ళు పడ్డది ఈమె హైట్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ సో ఆమె ఖండ నుండి అంటే ఈ ప్లేస్ నుండి గాలిలో ఒక గాలి బుడిగా ప్రయాణం చేస్తుంది ఆకాశంలో ఒక గాలి బుడిగా ప్రయాణం చేస్తుంది సో దీనికి కోణం ఎంత ఉంది అంటే అప్పుడు మనకు హైట్ కాబట్టి దీనికి బేస్ లైన్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాడు అంటే దీనికి సమాంతరంగా ఉండే ఇంకో రేఖ తీసుకున్నాం ఈ రెండు కూడా సమాంతర రేఖలు ఎందుకంటే హైట్ స్ట్రేట్ గా నిలబడదు కాబట్టి స్ట్రేట్ గా తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ హైట్ అనేది కావాలి మనకి సో ఈ హైట్ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు కానీ దీనికి బదులు ఏమి ఇచ్చాడు మొత్తం హైట్ ఇచ్చాడు మొత్తం హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ అని ఇచ్చాడు మొత్తం హైట్ సో అందులో ఏమి వన్ పాయింట్ టూ ఉంది సో ఇది రెడ్యూ చేస్తే మనకి ఎయిటీ సెవెన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ హైట్ ఎంత ఎయిటీ సెవెన్ వస్తుంది అంటే వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ అంటే ఎయిటీ సెవెన్ వస్తుంది ఎయిటీ సెవెన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ టీటా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉండే కొద్దిగా సేఫ్ అయిన తర్వాత ఈ టీటా థర్టీ డిగ్రీస్కి తగ్గడం జరిగింది అంటే కొంత ముందుకు అయింది అనమాట గాలి బొడిగా ఎట్లా ప్రయాణించింది ఇట్లా ప్రయాణం చేసింది సో ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ మధ్య దూరంలో ఎంత ఈ మధ్య కాలంలో ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసిందని అడుగుతున్నాడు సో మనకి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి ఈ డిస్టెన్స్ అంటే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టీ డిస్టెన్స్ అండి ఈ డిస్టెన్స్ మనకు డైరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక నమ్మకం దూరం ఏర్పడుతుంది అండ్ మనం ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక నమ్మకం ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ లోపల డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు
ఈ రూట్ త్రీని ఒక రూట్ త్రీని క్యాన్సల్ చేస్తే ఇక్కడ రూట్ త్రీ ఉంటుంది ట్వంటీ నైన్ మైనస్ టూ ట్వంటీ నైన్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండి ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పక్కన రూట్ త్రీ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూట్ త్రీ సో ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ ఏ కాకపోతే అర్థం చేసుకుంటే చాలా వరకు కూడా ఒక టూ మినిట్స్ లో చేసే క్వశ్చన్ అండి సో లెంత్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు ఫామ్ చేయడం జరిగింది క్వశ్చన్ పేపర్ లో అందుకే పేపర్ అనేది చాలా టఫ్ గా అనిపిస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వృత్తంలో వ్యాసార్థం పదిహేను సెంటీమీటర్లు ఏబి జా కేంద్రం వద్ద నూట ముప్పై ఒక డిగ్రీ కోణం చేయుచున్నది సో సి నుండి ఏబి గల దూరం ఎంత సో ఒక వృత్తం అంటే ఒక వృత్తం తీసుకుంటున్నాను ఇందులో ఒక జా అంటే ఇది సారీ వృత్త వ్యాసార్థం పదిహేను సెంటీమీటర్లు ఒక జా అంటే తీసుకుంటున్నానండి ఇది కేంద్రంతో అంటే ఇక్కడ కోణం ఎంత అంటే వన్ థర్టీ వన్ ఇచ్చాడు సో ఇది వన్ థర్టీ వన్ ఇప్పుడు మనకి ఏమడుగుతున్నాడు అంటే జా పొడవు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సారీ కేంద్రం నుండి దీనికి వెళ్ళి దూరం అడుగుతున్నాడు ఇది దూరం అంటే ఈ మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇలాగైనా తీసేస్తే సరిపోతుంది సో దానికోసం ఇక్కడ టీటా అవసరం వస్తుంది ఇక్కడ టీటా అంటే దీనికి సగం ఉంటుందండి ఇది అంటే ఇది వన్ థర్టీ వన్ బై టూ ఉంటుంది సో వన్ థర్టీ వన్ బై టూ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి మనకు సైన్ కానీ ట్యాన్ కానీ కార్డ్ కానీ కాజ్ కానీ ఏదైనా సరే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్కి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం చెప్పలేము అప్పుడు మనకి ఏమి ఇవ్వాలి క్వశ్చన్లో హింట్ అని ఒక టాపిక్ ఇవ్వాలి హింట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం సైన్ వర్తం కాబట్టి సైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తే ఆ వ్యాల్యూని మనం సబ్స్టూట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇది ఇవ్వనప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ గా మెత్తర్ తెలియదు అది ఇవ్వలే కాబట్టి క్వశ్చన్ కి మార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ అండి అంటే ఆ వాల్యూ మనకి తెలిస్తే ఆ వాల్యూని సబ్స్టూట్ చేస్తే మనకి సింప్లికేషన్ లో వన్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ రావడం జరుగుతుంది సో సైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సైన్ టేబుల్ కావాలి అంటే టీటాకి టేబుల్స్ మనకి టెన్త్ క్లాస్ లో బ్యాక్ సైడ్ లో ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చాడు కదండి ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఆ వాల్యూస్ అన్ని తెలిసినప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేయడం దీన్ని మేనేజ్ చేయడం దీన్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా మనకు ఆ వాల్యూ వస్తుంది సో ఈ టేబుల్ అండి ఇవ్వాలి లేదా మనకి ఈ వాల్యూ అన్ని ఇవ్వాలి ఈ రెండో ఇవ్వనప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ ని చేయలేము సో ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అని కూడా చెప్పచ్చు మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మైదానంలో ఒక స్తంభంలో నిలువుగా నిలబెట్టారు సో ఆ స్తంభం యొక్క పాదం నుండి ఇరవై మీటర్ల గల ఒక బిందువు నుండి ఆ స్తంభం యొక్క శిఖరానికి అరవై డిగ్రీల ఊర్ధకోణం అయితే స్తంభం ఎత్తు ఎంత సో ఒక మైదానం బేస్ అండి దీని యొక్క స్తంభాన్ని నిలువుగా నిలబెట్టారు ఆ స్తంభం యొక్క పాదం నుండి ఆ స్తంభం యొక్క పాదం నుండి ఇరవై మీటర్ల గల ఒక బిందువులో ఊర్ధ్వకోణం చేయించున్నది ఊర్ధ్వకోణం అంటే ఇదండి పైన నుంచి చూస్తే ఊర్ధ్వకోణం ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ సిక్స్టీ డిగ్రీ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు హైట్ ఈక్వల్ టెన్ అని అడుగుతున్నాను సో హైట్ అంటే హెచ్ అండి సో అగైన్ మళ్ళీ మనకి టాన్ చేయటం ఫార్ములా ఎందుకంటే ఎదురు భుజం కనుక్కోవాలి ఆసన భుజం ఇచ్చాడు సింపుల్ టాన్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎదురు భుజం బై ఆసన భుజం ట్వంటీ అండి సో టాన్ సిక్స్టీ అంటే రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ట్వంటీ అప్పుడు హెచ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ రూట్ త్రీ రావడం జరుగుతుంది ట్వంటీ రూట్ త్రీ మీటర్స్ ట్వంటీ రూట్ త్రీ అంటే ఎక్కడ ఉందండి మనకి ఆప్షన్ నెంబర్ వన్లో ఉంది సో వన్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు సమాంతర రేఖలను తిరియక రేఖ ఖండిస్తే ఆ తిరియక రేఖ గల ఒకవైపు గల అంతర కోణాల నిష్పత్తి ప్రతి జత కూడా ఏంటి రెండు సమాంతర రేఖలు అంటే ఇవ్వండి దీని ఒక తిరియ రేఖ ఖండిస్తుంది సో ఒకవైపు ఉన్న రేఖలు మొత్తం ఎప్పుడైనా సరే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మనం సంపూరకాలు అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే సప్లిమెంటరీ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటాం తెలుగులో అయితే సంపూరకాలు అంటాం అంటే బేసిక్స్ గ్రిప్ ఉంటే సరిపోతుంది ఈ మొత్తం కొడితే మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీగా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ టూ కామ వన్ బి ఫైవ్ మైనస్ వన్ కా మైనస్ సారీ ఫైవ్ కామ మైనస్ ఎయిట్ ఇలాంటి కలిపే రేఖాఖండాన్ని సో ఒక బిందువులు ఇచ్చాడు మనకి రెండు బిందువులు ఇస్తున్నాడు ఈ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని పి అనే బిందువు ఏపి బై ఏబి నిష్పత్తి వన్ ఇష్టు త్రీలో విభజిస్తుంది అప్పుడు ఇంకో రేఖ ఇచ్చాడు ఈ రేఖ ఇచ్చేసి టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ కే ఈక్వల్ జీరో ఇది పి అనే బిందువు నిష్పత్తి ఇచ్చాడు ఏపీ బై బీపీ అని కాకుండా ఏపీ బై ఏబీ ఇచ్చాడు సో నిష్పత్తి మనకి మెన్షన్ చేస్తాడు ఇక్కడనే క్వశ్చన్ తప్పండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ బీపీ అని ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక తప్పు సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏపీ బై బీపీ ఇచ్చాడు వన్ ఇస్టు త్రీ రేషియో అని చెప్పి చెప్పాడు సో వన్ ఇస్టు త్రీ రేషియో అంటే మనకు కావాల్సింది బీపీ తీసుకుంటాం కాబట్టి వన్ ఇస్ట
టూ అట్లా రాసుకుంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ బిందు వస్తుంది ఈ బిందువుని తీసుకొచ్చి రేఖలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కే వాల్యూ వస్తుంది మనకి ఎందుకంటే కండన బిందు కదా పి అనే దీని పైన ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం సాటిస్ఫై చేయొచ్చు అంటే టూ ఇంటూ లెవెన్ బై ఫోర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు జీరో అండి సో ఎల్సిఎం ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ కే వస్తుంది అటు పంపిస్తే జీరో అవుతుంది సో ఇక్కడ ట్వంటీ టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ కే ఈక్వల్ టు ఇది సో ట్వంటీ టూ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ కే ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ కే ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ బై ఫోర్ వస్తుంది సో మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ బై ఫోర్ అనేది మనకి అంశాల్లో ఇవ్వలేదు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పి ఆన్సర్ చేస్తాం అండి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈ క్వశ్చన్ వన్ మార్క్ మనకి ఆడిపోతుంది కాబట్టి మీరు కౌంట్ చేసుకోవచ్చు టోటల్ మీకు వచ్చిన మార్క్స్ కి ఈ క్వశ్చన్ మీరు కౌంట్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ ఇంత ముందు సైన్ టేబుల్ కూడా మనం కాంట్రవర్సీ పెట్టేస్తే అది కూడా మనకు వస్తుంది ఎందుకంటే సైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ విలువ మనకు తెలియదు కాబట్టి మన టేబుల్ లో ఇవ్వాలి లేదా ఇంటి ఇవ్వాలి రెండింటిలో ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం అబ్జెక్షన్ చెప్పే ఛాన్స్ ఉందండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ గురుకోణము ABC లో ఏడి అనేది ఒక ఉన్నతి ఏడి ఈక్వల్ టు పది సెంటీమీటర్లు సంథింగ్ 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 అయితే ఆంగిల్ ఏ విలువ ఎంత ఒక త్రిబ్యం తీసుకుందాం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఏ అనేది గురుకోణం అంటే మోర్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ మోర్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ అడిగింది కోణం ఏ ఎంత సో ఇది కాదు ఇది కాదండి ఆప్షన్ ఇంకా రెండే ఉన్నాయి సో మనకి టైం లేనప్పుడు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఇది అండి సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన రెండింటిలో ఏది ఆన్సర్ అదే తెలుసుకోవడం కోసం ఉన్నతి ఇచ్చాడు సో నాట్ లంబం ఎగ్జాక్ట్గా ఉండదు సో ఉన్నతి అని ఇచ్చాడు ఉన్నతి అని తెచ్చాడు ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి అనుకుంటే ఇది డి అనే పాయింట్ తీసుకుందాం ఈ ఉన్నతిని మనం మెన్షన్ చేశాడు ఏ బి ఏడి ఈక్వల్ టు పది సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు సో ఇది పది తర్వాత బిడి ఈక్వల్ అండి ఈ పాట కూడా పది ఇచ్చాడు అండ్ సిడి ఈక్వల్ టు టెన్ రూట్ త్రీ ఇంతకుముందు మనం టాన్ విలువ చూసాం అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ కోణం పడుతుంది కాబట్టి ఇది ఇది తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ విలువ తెలుసు అప్పుడు మనం ఈ విలువ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇది టీటా అయినప్పుడు దీనికి ఎదురు పూజాం ఇది ఆసన పూజాం అంటే టాన్ ఫార్ములా టాన్ టీటా ఈక్వల్ టు టెన్ బై టెన్ ఎదురు భుజం పై ఆసన భుజం అంటే టెన్ బై టెన్ ఈక్వల్ వన్ టీటా ఇప్పుడు వన్ అవుతుంది టీటా ఈక్వల్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే వన్ అవుతుంది టాన్ లో సో ఇక్కడ ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇదేమవుతుంది అప్పుడు సేమ్ ఎదురు భుజం పై ఆసన భుజం అంటే టెన్ బై టెన్ రూట్ త్రీ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టాన్ టీటా అంటే వన్ బై రూట్ త్రీ వన్ బై రూట్ త్రీ అంటే టీటా ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ అండి టీటా ఈక్వల్ టు ఇది థర్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ని వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ చేయాలి ఎందుకు మొత్తం కోణం మొత్తం త్రిభుజంలో కోణాలు మొత్తం నూట ఎనభై కాబట్టి ఈ నూట ఎనభై కని ఈ రెండు కోణాలను నేను తీసేసినప్పుడు మనకు కావాల్సిన కోణం వస్తుంది అది వన్ నాట్ ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ గురుకోణం విలువ నూట ఐదుకు సమానం నూట ఐదు అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకు ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్లో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కింద చిత్రంలో ఏబిసి లంబకోణం త్రిభుజంలో ఏ శీర్షం వద్ద గల లంబకోణం ఉన్నతి ఏడి బిడి ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సిడి ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అయితే ఏడి ఈక్వల్ టు ఉన్నతి ఎంత సో ఇంతకుముందు లేకనే ఉన్నతి ఇచ్చాడు సో ఒక త్రిభుజం ఇస్తాడు ఏ బి సి ఇక్కడ డి ఇచ్చాడు ఇక్కడ వాల్యూ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇచ్చాడు అయితే ఏడి వాల్యూ ఎంత అడుగుతున్నాడు సో మనకు బేసిక్ ఏంటంటే ఉన్నతి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు బేసిక్ స్క్వేర్ అంటే లైక్ బి డి ఇంటూ డిసి అని రాసుకోవచ్చు సో ఏడీ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఏడీ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ పాయింట్ పాయింట్ తీసేస్తే కింద టెన్ ఇక్కడ టెన్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏడీ ఈక్వల్ టెన్ రాసుకోవచ్చు అంటే అండర్ రూట్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ అంటే సిక్స్ బయటకు వస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ బయటకు వస్తుంది బై టెన్ వస్తుంది హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ బై టెన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఏడీ వ్యాల్యూ డైరెక్ట్గా ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్కి మనం టిక్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏబీ మరియు సారీ త్రిభుజం ఏబిసిలో త్రిభుజం ఏబిసిలో యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది యాంగిల్ త్రిభుజం ఏబిసిలో ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది సో ఇక్కడ ఇంకొక రేఖ తీసుకుంటుండు అది డిఈ అన్నాడు సో ఇక్కడ కోణాలు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏ
अंत इक ट्वे बै वाट इट दी रेसियो एट्ला नईन बै थ्री इक्वल टू ट्वे बै एक्स अंक लंबक दिजाँ इधो लंबक दिजाँ इप्ड मतमे पासीबल रूल कोण निष्पत्ति सारी भुजा निष्पत्ति भुजा निष्पत्ति की सामान सो तुम बै मूड इक्वल टू पन्न बै वाट सो तुम बै मूड इक्वल पन्न बै वाटे दीन वाले एक्स इक्वल टू नाव जो सो एक्स इक्वल टू नागे मन की सो बेस फोर हईट थ्री सो मन वन बै टू बेस इंटू हईट कन बै टू बेस इंटू हईट इधर टू सिक्स सेंटीमीटर् स्क्वे सो आसर वे सिक्स सेंटीमीटर् स्क्वे आपशन नंबर टू अने करक्ट का जरूरत सो मन इट क्वेश्चन चाहिए हैं बेसीक्स पैन बाग ग्रिप उसे मैं रेखा ग्रंथन टापिक नीचे बाग प्रिपेर अच्छे नाट ओनली फारेस्ट इप्ड एग्जाम अवच्छे नैक्स्ट जगे एस एस यानी तरह जगे कांस्टेब में मेन आ टापिक्स का कवर अच्छे का बटी फस्ट सब्जेक्ट ने इंपारटेंट है सो मोर ओवर इन जगे एग्जाम को मन वीडियो जरूर अंड लास्ट क्वेश्चन थर्ट सैवंत क्वेश्चन किंद चित्र में एक्स वैजेड वालू विवे सो एक्स वैजेड विवल क्लियर का चुदा फस्ट आफ् आल इकड़ा इधर लंबको लंबको में इतनी फार्थ फाइव इच्छा आउटोमेटिक एंत सर इत फिफ्टी फाइव इस मन की थर्ट फाइव उदी अपोजिट मन थर्ट फाइव उ सो मन की जेड अने थर्ट फाइव जेड थर्ट फाइव इकड़े 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 इक अंत आंसर इदे डेटे स्टेप चुपु ले मन अभी क्लास वेरीफ चाहे इधर थर्ट फाइव वे फिफ्टी फाइव वे इकडेत उटोमेट मोटा बिल्कुल इंत वन एटी वन एटी लगे इक फिफ्टी फाइव सारी इक वै इन कदा वालू अंटे वन एटी यह वन एट लगे रिमेन थर्ट फाइव तीस मन की वन ट्वेंटी फाइव वस्तु रिमेन मन की वन ट्वेंटी फाइव वस्तु अंड इक मन की एक्स वन ट्वेंटी फाइव एंटे यांगल यांगि से बटी आंसर डी दी ओके नैक्स्ट क्वेश्चन समभाव त्रिभुज एबीसी बीसी भुज पै एडी ईक्वल टू वन बै थ्री बीसी अगुन डी ओक बिंदु एबी स्क्वे ईक्वल टू वाट सो फस्ट समभाव त्रिभुजा ड्रा चुस्कमी समभाव त्रिभुजा ड्रा चुना सो मूड भुजा सामान ए बीसी दी इंदो डीएने बीडी ईक्वल टू वन बै थ्री बीसी अट्ठे डीएने एबी स्क् एबी पैन बिंदु सो डीएने बीसी पैन बिंदु अभी वन बै थ्री रेसियो अंत पाल इधे रिमेन इवे टू पार्ट उ सो विच इज ईक्वल टू वन बै थ्री मोतम वे सो इस रेसियो इच्छा का बट्टी वन बै थ्री इलाट सो इला इंको सेम पार्ट अंत दी इंकोट इधर डी अक सो एडे नैक्स्ट लंब को स्टार्ट को लाइन दी दी मन अच्छे इनोवे इनोवे इपू लंब को बीईक लंब को सो समभाव दूसरे का मूड भुजा को सामन उ मूड भुजा को सामन जरूरी सो फस्ट अड़े एबी स्क्वे ईक्वल टू वाट सो इध एबी स्क्वे अभी एबी स्क्वे ईक्वल टू बै पैथागार स्थिर कन्नम स्क्वे एबी स्क्वे ईक्वल टू भुजम स्क्वे प्लस भुजम स्क्वे अभी फस्ट भुजम स्क्वे अंत एडी स्क्वे एडी स्क्वे सारी एई स्क्वे प्लस बीई स्क्वे बीई स्क्वे सो इन मन की क्लियर एई स्क्वे अलागे उ प्लस बीई स्क्वे मन टू पार्टी एंक मन की टू पार्टस उ बीडी प्लस डीई बीडी प्लस डीई अंजे रास्को सो ई विधि मन सिंप्लीकेशन चुस्क आंसर अभी मन की नईन बै सैवन एडी स्क्वे वस्तु सो विच इज एग्जाक्टली एडी स्क्वे अंड नई बै सैवन एडी स्क्वे आवेदन जरूरत है अंड मोर वर् थिंग इकेंटे रेसो मेद डिपेंड अब नंबर को डिफरेंट है लाइक इतनी वन बै थर्ड पर्सेंट इतना वन बै थर्ड पर्सेंट इक मन की हाफ एंत टू बै थर्ड पर्सेंट अवतुद वन बै थर्ड टू बै थ्री चेस मन की नई बै सैवन रोड जो लेंत उ प्रॉब्लम अंडी सो दी मन को टाइम दबी मेल्ग चाहिए सो नैक्स्ट क्वेश्चन क्रिंद चित्र में एडी प्यारल टू बीसी मरी एडी प्यारल टू इफ आईना अंड एफ अंत इ यांगल अंड यांगि एफ एस अनेक्वल दीक्वल टू इच्छा विच इज ईक्वल टू बीसी ईक्वल इंकोट इच्छा अंड बीडी वाल्यू इच्छा अंड डीसी वाल्यू इच्छा सो एपड़ मन रूम समान रेखा वीटो त्रिभुज ड्रा चाड़ो त्रिभुज तरह मन अंत इंपारटे सामान रेखा कोण कोण सेम उ अब मन के लाइन से लाइन सेम उठा रे प्यार लाइन का बटी इकड़ कोण संबंध इकड़ा इक्वल उ सो इक पार्ट इंत इच्छा मन की थ्री टू एक्स प्लस थ्री इच्छा टू एक्स प्लस थ्री इदेमो थ्री वै प्लस वन इच्छा सो रे मैं कंपेर का बटी टू एक्स प्लस थ्री विच इज ईक्वल टू थ्री वै प्लस वन अब टू एक्स मैनस् थ्री वै ईक्वल टू यह टू इट वे मैनस् टू उ इक मैनस् टू वो ईक्वे नंबर वन अंड मोर ओवर सैकंड के मन की एक्स का डी वै अंत इदेमो एक्स इच्छा वै प्लस वन इच्छा अंड पार्ट सामान उ रे 
నంబర్ ఏక ఈ రెండు సమాన కోణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ సమాన కోణాలు అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏం కాబట్టి ఇది మధ్యలో సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ వన్ రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ బట్టు సో వన్ అండ్ టూ నుంచి మనం సొల్యూషన్ చేస్తే సో ఇక్కడ మనకి టూ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి క్లియర్గా ఫస్ట్ వన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఇది టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై రాసుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ రాయచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ గెట్ క్యాన్సల్ ఇది మైనస్ త్రీ వై ఇది ప్లస్ టూ వై అంటే మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ అప్పుడు వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ రాస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ కామ ఫోర్ ఫైవ్ కామ ఫోర్ అంటే ఈ బిందువులు అంటే మనకి ఇక్కడ నియమాలు తెలియాలి రూల్స్ తెలిస్తే ఈజీగానే చేయొచ్చు సో రూల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కింద చిత్రంలో ఎక్స్ కమ్మ వై అండ్ రేఖాఖండాన్ని ఏబీసీలోని ఏసీ భుజానికి సమాంతరం అండ్ ఆ రేఖాఖండం త్రిభుజంలో సమాన భాగాలుగా వై సమాన వైచాలుగా విభజిస్తుంది సో సమాన వైచాలుగా విభజిస్తుంది అయితే రెండు భాగాలుగా చేస్తే ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏబీ ఈక్వల్ టు వాట్ ఏఎక్స్ బై ఏఎక్స్ ఈక్వల్ వాట్ సో ఏఎక్స్ బై ఏబీ అని చెప్పి వాల్యూ అడుగుతున్నాడండి సో దానికోసం మనం ఫస్ట్ ఈ సమాన టూ పార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనకి ఇక టూ పార్ట్స్ అంటే దీని వైశాల్యం సారీ దీని వైశాల్యం ఇది ఫస్ట్ వైశాల్యం అండి అండ్ సెకండ్ వైశాల్యం వచ్చేసి ఇది అండి సో ఈ రెండు కూడా సమాన వైశాల్యాలు ఈ రెండు కూడా సమాన వైశాల్యాలు కలిగి ఉంటాయి సో ఏఎక్స్ బై ఏబీ అంటే నిష్పత్తి తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆన్సర్ అనేది టూ మైనస్ రూట్ టూ టూ మైనస్ రూట్ టూ బై టూ రావడం జరుగుతుంది సో ఇది సింప్లికేషన్లో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అండి మోర్ దెన్ సెవెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ చెప్పేసి కూడా డిసైడ్ చేయొచ్చు సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఇస్తే చాలా కష్టం అండి చేయడం కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏబీసీలో బీసీ మరియు సిఏలు మరియు ఏబీలు భుజాల పొడవులు అయినా ఏ వరుసగా ఏబీసీలో అయినా ఏ నుండి గీయబడిన మధ్య అంతర మధ్యగతం ఏడు ఓకే ఏబీసీ అయినా ఒక త్రిభుజం తీసుకుంటున్నాం ఏ బిసి దీని ఇక్కడ టీ ఏన్ అంటే బి అండ్ సి అని చెప్పి డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు అయితే ఏడు అనేది మధ్యగతం మధ్యగతం అంటే మిడిల్ లైన్ అండి ఇది డి అయితే నియమం డైరెక్ట్ మనకి ఏబీ ప్యారల్ ఉన్నప్పుడు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చండి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ అంటే బి ఈక్వల్ టు అంటే విచ్ ఇస్ ఇక్కడ బి ఈక్వల్ టు మనకి డైరెక్ట్గా అంటే బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ వస్తుంది ఇక్కడ మన స్క్వేర్ రూట్ తీసేస్తే అండర్ రోడ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ టు ద ఫోర్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు జెడ్ అండ్ వై టు ద ఫోర్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ జెడ్ ద ఫోర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అంటే ఇక్కడ చక్రీ అనుపాతం ఇస్తున్నాడు చక్రీ సంబంధం ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ పవర్ వై ఈక్వల్ టు జెడ్ అంట అండ్ y power z equal to x అంట అండ్ ఎక్స్ పవర్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వై సో ఈ కేస్ సాటిస్ఫై కావాలంటే కంపల్సరీ ఎక్స్ వై జెడ్లు అన్ని కూడా వన్ వ్యాల్యూ సమానం ఉంటేనే అవుతుందండి సో ఇక్కడ ఒకటే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్ని కూడా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఇప్పుడు వన్ పవర్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ యాజ్ వెల్ ఎస్ వన్ పవర్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ వన్ పవర్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ కేస్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇట్లా కాకుండా మనం టూ పవర్ టూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వస్తుంది అక్కడ ఫోర్ పవర్ టూ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వస్తుంది ఇది కేస్ రెడ్యూస్ కాదు కాబట్టి కేవలం ఒకే ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది అది ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ అని చెప్పి నోట్ డౌన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏబీసీలో ఒక ఏ కోణం ఏను ఏడి సమద్రీకరణం చేస్తూ బీసీని డి వద్ద కలుస్తుంది బీసీ ఈక్వల్ టు కే అండ్ సిఏ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయితే ఏబీ ఈక్వల్ టు ఎం మీటర్లు అయితే ఈ డీసీ పొడవు ఎంత సో త్రిభుజం ఏబీసీ రాద్దామండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ త్రిభుజం ఏబీసీలో ఏబిసిలో డిని బి వద్ద కలుస్తుంది డి అనేది బి వద్ద కలుస్తుంది అండ్ BC ఈక్వల్ టు కే ఇచ్చాడు బీసీ ఈక్వల్ టు బీసీ ఈక్వల్ టు కే అని ఇచ్చాడు సో ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ కే అని ఇచ్చాడు తర్వాత సిఏ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని ఇచ్చాడు అండ్ ఏబి ఈక్వల్ టు ఎమ్ అని ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఏబి బై ఏసి ఈక్వల్ టు కండిషన్ అండి ఏబి బై ఏసి ఈక్వల్ టు పిడి బై డిసి అని రాసుకోవచ్చు సో ఏబి బై ఏసి ఈక్వల్ టు సారీ ఏబి బై ఏబి ఈక్వల్ టు బిడి బై బిసి సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళు సరే సబ్స్టూట్ చేస్తే ఏసీ అంటే ఎల్ అండి L by M equal to AC by, sorry, AC by AB equal to, so it is not equal to, so AC and L by, L by M equal to CD by, here we have CD and the first one, but BD and the first one, but KB, K minus CD, K minus CD, so this is one equation, then we have to simplify this, then we have to simplify this, then we have to CD below, then we
సమాధి వికర్ణ రేఖ ఈ రేఖ అనేది రెండింటి సమాన భాగాలుగా విభజిస్తుంది అనే విషయం తెలియదు సో అన్నీ కూడా మనకి అప్లికేషన్ లెవెల్ అండి అంటే మోర్ దెన్ అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ కాబట్టి సో ఎక్కువ స్కోర్ చేయలేకపోయారు కాబట్టి కొంచెం కష్టపడడం అంటే టెన్షన్ తీసుకోవాల్సి లేదు మనకి ఆల్రెడీ కట్ ఆఫ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా గమనించండి మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రతి భుజము పన్నెండు యూనిట్ల గల త్రిభుజం ఏబిసిలో ఏ నుండి బీసీకి గీసిన లంబపదం డి ఏ డి యొక్క పొడవు మధ్య గత మధ్య బిందు ఈ అయితే బిఈ పొడవు సో బిఈ పొడవు అనేది ఇక్కడ అరవై మూడు డిగ్రీస్ రూట్ సిక్స్టీ త్రీ యూనిట్స్ అండి సో దీనికి కూడా చాలా లెంతి ప్రాబ్లం అండి అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడం కూడా తప్పేనండి ఎందుకంటే మనం అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ మనం చేయలేము కూడా విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదమూడు యూనిట్ల వ్యాసార్థం గల పదమూడు యూనిట్ల వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తంలో త్రీ కామా సిక్స్ అండ్ సెవెన్ కామా నైన్ అంతర్ బిందువులు అండ్ ఏపీ ఈక్వల్ టు అండ్ ఏపీ ఈక్వల్ టు పీబీ అవునట్టు ఏపీబీ ఆ వృత్తం యొక్క జా అయిన ఏబీ పొడవు ఎంత సో ఏబీ పొడవు అడుగుతున్నాడు సో ఫస్ట్ మనకు వృత్తం తీసుకుందాం పదమూడు సెంటీమీటర్ల వృత్తంలో పదమూడు సెంటీమీటర్ల వృత్తంలో కేంద్రం అనేది పదమూడు ఇంట్లో ఓకే మూడు కామా ఆరు అండ్ ఆరు అంతర్ బిందు అండి ఒక బిందువు తీసుకుంటున్నాం అది మూడు కామా ఆరు ఈ వృత్త కేంద్రం వచ్చేసి త్రీ కామా సిక్స్ అంట అండ్ పి అనే బిందు ఇంకోటి తీసుకుంటున్నా ఈ బిందు వచ్చేసి సెవెన్ కామా నైన్ అంట ఆయన ఏపీ ఈక్వల్ టు పీబీ అయ్యేటట్లు ఏపీ ఈక్వల్ టు పీబీ అయ్యేటట్లు సో ఇక్కడ మనకి తప్పు వస్తుందండి అప్పుడు ఇది ఇక్కడ కేంద్రం అయినప్పుడే సేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ కేంద్రం కావట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ తప్పు రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది సమానంగా ఉండాలంటే ఈ రెండు సమానంగా ఉండాలంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ ఈ బిందు ఇక్కడ ఉండాలండి సో ఈ బిందు ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ తప్పించాడు కాబట్టి నన్ను అని చెప్పి ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు లేదా రాంగ్ క్వశ్చన్ అని ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఒక వన్ మార్క్ ఆడుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు ఆ కేంద్రంలో బిందువు అందరి బిందువు అయితే క్రిందిలో ఏ దీర్ఘం సో శీర్షం శీర్షాలు మనకి ఇచ్చాడు సో శీర్షాలు వచ్చేసి ఏ బి సి అండ్ డిఫరెంట్ వ్యాల్యూస్ మనకి ఫోర్ కామా త్రీ ఇక్కడ మైనస్ టూ కామా త్రీ అండ్ లాస్ట్ వన్ సిక్స్ కామా మైనస్ వన్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఏదైనా ఒక బిందు వ్యక్తి తీసుకుంటుండే అది వన్ కామా మైనస్ వన్ అండ్ క్లియర్లీ ఇది మనకి గురుత్వ కేంద్రం అండి గురుత్వ కేంద్రం దీనికి సంబంధించిన ఫార్మర్ రాస్తే మనకి గురుత్వ కేంద్రం జరుగుతుంది కాబట్టి గురుత్వ కేంద్రం నుంచి అన్ని భుజాలు కూడా సమానంగా దూరంలో ఉంటాయి గురుత్వ కేంద్రం నుంచి అన్ని భుజాలు కూడా సమాన దూరంలో ఉంటాయి అంటే ఏబిసిలో ఎక్స్ నుండి సమాన దూరంలో ఉంటాయి ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ అనేది క్లియర్గా కరెక్ట్ అండి అది గురుత్వ కేంద్రం ఫార్మ్లో మనం అప్లై చేసినప్పుడు గురుత్వ కేంద్రం రావడం జరుగుతుంది దాని నుంచి మనకి ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక గడియారంలోని త్రీ మూడు బౌ మరియు మూడు నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు గల మూడు లేక బిందు పదం అంటే ఆ రేఖ ఎలా ఉంటుంది సో త్రీ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది అండి త్రీ పైన ఫిఫ్టీన్ అండ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే త్రీ ఇక్కడ ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఈ బిందు పదం అంటే ప్రయాణించిన దూరం ఈ బిందువులు మొత్తం ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఒక అర్ధగోళాన్ని చూపించడం జరుగుతుంది సో అదొక అర్ధగోళం అనేది కరెక్ట్ అండి అదొక అర్ధ అర్ధగోళాన్ని చూపిస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ టైం మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అన్నీ వరుసగా ఏ కామ బిలు వ్యాసార్థ గల రెండు వృత్తాలు బాహ్యంగా స్పృశించుకున్నప్పుడు ఇది మళ్ళీ కండిషన్ బేస్ సో వరుసగా రెండు వృత్తాలు బాహ్యంగా స్పృశించుకోవడం సో ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్ అవ్వాలండి బాహ్యంగా స్పృశించుకున్నప్పుడు ఇది దీని వ్యాసార్థం మెయిన్ అంటే దీని వ్యాసార్థం బి అండ్ అన్నోన్ ఇంకొక వృత్తం మూడవ వృత్తం అనేది ఈ రెండింటినీ ఉమ్మడి బిందు దగ్గర స్పృశించుకుంటే అంటే ఇట్లా రావాలి రెండు వృత్తం అనుకోండి సో ఇంకో వృత్తం ఇట్లా వస్తుంది మనకి ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సి అయితే ఈ కండిషన్ ఏమైతుంది అంటే వన్ బై రూట్ సి ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ ఏ ప్లస్ వన్ బై రూట్ బి అనే ఫార్ములా వాడదాం మనకు డైరెక్ట్గా ఈ కండిషన్ పే చేసుకొని వన్ బై రూట్ సి ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ ఏ ప్లస్ వన్ బై రూట్ సి అని చెప్పి ఈ ఫార్ములా కండిషన్ ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకుని అయిపోతుంది యాక్చువల్గా తీరం అండి ఒక తీరం అది సో మూడ బిందు డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా తీసుకోవాలని చెప్పి ఉపయోగపడుతుంది ఒక వృత్తం పైన సరళ లేఖను ఖండిస్తూ పోయిన ఒకదానికి ఒకటి ఏకే భవించని నాన్ ఓవర్లాపింగ్ రేఖల సంఖ్య సో నాన్ ఓవర్లాపింగ్ లైన్స్ అంటే దీనికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది ఏంటంటే వన్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ అండి వన్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ అనే ఫార్ములా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ ఈక్వల్ టు మొత్తం మూడు లైన్స్ ఇచ్చాడు మూడు రేఖలు కాబట్టి ఎన్ ఈక్వల్ టు మూడు వన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ మైనస్ వన్ బై టూ తీసుకుంటాం అప్పుడు వన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ టూ బై
n plus 1 by 2 under formula is used. This is overlapping. And when we have to express it, we will have to express this formula. So, we will have to answer it. And last one is 5 cm, 3 cm, and 2 cm. We will have to express this formula. We will have to express this formula. We will have to express this formula. So, we will have to express this formula. So, we will have to express this formula. पी क्यू रन कलपे डिस्टेंस इंता सो इकड़ा मान के रेंडे उरुत्ताल दिस को वाले अभी कोड़ा अंतर करता हैं कंडीज को वाले सो रेंडे उरुत्ताल दिस को ना फर्स्ट उरुत्तम सेकंड उरुत्तम सो फर्स्ट उरुत्तम पैदा का उन्हें कुन्दा सेकंड उरुत्तम अंतर अंगा स्पोर्टिंग चुकों ना है सो दिन व्यास Pokotas tu ni, and dini biasa ada kuda, ini line pun yang kerjun dan kute, dini biasa ada. So remaining, ada mutam mana ke five cahdo, and low pada cecik tiga orang dekat berti, ini part cecik dua orang tu nanti, ini part cecik dua orang dan berikut ni, dua utal disikut nama, ini puru. Pq ane sparsa reka kurang gawal mana ke? Pq reka ini dengan gawal dan nanti, ini rendi ni ant lama samadri kanan jaran nanti ini dengan gawal dan nanti, rendi ni lama samadri kanan nanti, ini pu, ini q, so pq reka ini dengan gawal ni. So ikat disikun apa? Rumah mereka ini kokat biasa dengan kurang disikun. So ini mau tu nanti radius ke samaan mau tu. Radius nanti kalau malih fire order terlalu tinggi. Radius nanti malih kalau berapa fire order terlalu tinggi. So ikat mana ke? Ini value terlalu tinggi. Ini value mutam mana ke? Two untuk ni kita ini one part untuk ni. Ini antara untuk ni one part untuk ni. So ini distance find out ni. So automatik mutam distance find out. So ini ente ini, kita nak find this kuna, ini E an kuna, ini B an kuna, E P square equal to, E P square equal to, karena mus square equal to, buat mus square plus buat mus square, ente, ikan C an bet kuna, C P square plus A C square as kau. So mana ki distance height kau alga, bete height ni C P ni alagi kau kau tu, nana, E B square ente five square, ente five square equal to C P square plus one square. Apa mana ki C P square equal to 25 minus 1 which is equal to 24. अपन CP equal to मौतों ने root 24 का वस्तु ने। तो इपुर CP equal to root 24. आपको सीधे कोड़े माले root 24 वस्तु ने। तो रेंडर root 24 कल से माने के total distance हो 2 into root 24. तो इकर माने के 4 अंडे 4 into 6 रास कोच का बट एको 2 बैठ गया सीधे 4 root 6 अंडे पे राइडन दरुत नोर अलग। माने के answer 4 root 6 सेंटीमीटर से डाउन दरुत होने। तो इकर माने के 50 क्वेश्चन explanation अंदर ली। next video 50 to 100 direct questions उन्हें आएंगे वो कटे पार्ट लो complete type होते होंगे तो ये वीडियो सुनने को thanks आएंगे ये वीडियो में कुछ नहीं तो मेरे friends के forward चाहेंगे and thanks for watching इपड़े वर के वाले ना subscribe चेस को पोते please do subscribe